妈妈，我们来商场干嘛？啊，那是爸爸。小点声。爸爸房间的阿姨是谁呀？哼，我也想知道呢。嗯。你看你爸说谎多自然。他们要走了。快跟上。竟然还给别的女人买钻戒。爸爸哪有这个钱呀？这倒也是。喂，今天吗？好，我知道了。你大公司今天发了奖金，这回钱也有。不行，你得进去。等一下，妈妈，那个阿姨好像是爸爸同事，我在她朋友圈见过，所以会不会是陪同事买呀？你看，你爸都拿着卡和身份证去付款，就是他买的，还是不太对。爸爸全程表现的都太自然了，反而不合常理。最重要的是，爸爸同事是在不停的更换手表，钻戒通常戴在人民纸大小或合适应该找店员瞧着，太风向双连挑选尺寸。等等，身份证。如果他们家的专机是凭身份证，那官网上应该就能查到信息。果然还好，我记着爸爸的号码。后门，你在这儿等着，妈妈进去看看。原来有此，妈妈，我知道了。嘘，你怎么来了？是在加班吗？我听我解释。刚刚和你一起来的人没有人啊，这里只有祝福的人。原来有一次，阿姨你在帮爸爸给妈妈挑选戒指吧？你怎么知道？这是你爸爸特意给你妈妈准备的戒指，你可别拆穿哦。差点成金夏。老婆，这不公司刚发奖金吗？我就自己做主，给你买了这个地儿，这辈子只能送给唯一一个心爱的女人，也代表我这辈子只爱你一个人。都安静点儿，我想睡一会儿，别把我吵醒了。小木准备我家儿子，伴着箱子晃悠的声音。这个时间刚好是签会计员送货的时老婆，今天发的工资我都转给你了啊！收到了，这个月你的零花钱我藏起来了，你自己找吧。原来我早上分到的钱是妈妈给爸爸的零花钱呀！只给你一次机会啊！啊！以后帮我对付妈妈，你要什么爸爸都答应。好，那我们来设计一点暗号：抠耳朵代表正确，收到；知道等正面信息；抠鼻子代表错误，不等等负面信息。爸爸，今天外面下雨了吗？没有啊。下雨，你就是水，没有水，你可以排除掉厨房和厕所。布美，你要是知道，不许说啊！该不会是布美画的颜色对应的字母吧？橙色对应的有 E K P R， 难道是 K？ 客厅。今天中午十点钟吃饭的，好饿了。哪有？明明十二点吃的。十点钟方向，要么就在电视机后面，要么就在下面的柜子。哎，你干嘛？我鼻子代表错误，在电视机后面，你就在柜子。找到了。啊，这是谁的钱啊？哎，拿我藏起来干嘛？原来我翻到的是老爷藏的钱呀。喂，你在哪儿呢？哦、我在公司加班呢。不是说好一起逛街的吗？哎、没办法呀、啊，这有个急活。哎呀，你爸也真是。可爸爸的定位显示他根本不在公司。啊？那他现在在哪？也在这个商场。商场这么大，怎么找啊？找不到去哪里？可以问我哦。你好，我叫鲍大平，有什么可以帮您？今天见过我爸爸吗？这个我不知道，但我可以告诉你有哪些店铺在打折。爸爸这么爱占小便宜，说不定就在这几家店。那哪些店铺在打折呢？正在打折的有新疆美食、运动健身、鞋包和理发店。现在是下午三点，这个时间三馆还没有。新疆美食，爸爸这么平时从来不运动，所以也不会去买这些器材包。嗯，他没那么急，排除了一切不可能色彩，就是真相。跟我来。等等我，就是这儿。爸爸说谎就是为了剪头发？爸爸好像是在
头发。嗯、啊，不美以后不能拿爸爸头发说事了啊。好，准备出发了。哪来的猫叫、啊？好像从车底下跑来的。哎，这哪来的野猫啊？猫，妈妈，你跟我下车。妈妈，你跟我下车。怎么了？怎么了？那你下车一步再跟着妈妈，那个车有问题。怎么了？第一，不美，快点走。你们去海边吗？嗯，是坐这趟车去吧。对，但车刚开走，下一班得等一小时。啊，那可咋整啊？你们如果着急的话，可以去坐那边的私家车。正规的工作人员不会主动推荐游客坐私家车。第二。你好，去海边要多久啊？二十分钟吧。妈妈，别坐陌生车。公交车等太久了，我一会儿会中暑。就这一次啊，以后再也不坐了。工作人员身上的味道和车内味道非常相似，他们可能是一伙的。第三，哎，怎么还没有信号了呢？这附近信号不好。上车前才跟爸爸通过电话，上车后反而没信号。附近明明很空旷，没有车挡见。车上可能有信号屏蔽器。我们刚上车，司机又把车门锁死，而且座椅还有导致踩痕迹。这辆车不仅是空法人，甚至还有更可怕的。所以我拿你的手机播放猫的叫唤，趁司机下车看车一眼。啊，那我们赶紧报警吧。嗯、外出时不要随意乘坐陌生车哦。不美，妹妹考试又没及格，快帮妈妈想想办法。十七加六等于多少？嗯、呃，等于十一。妹妹做错，是因为运算法则会小吗？你把这个七题做了，我做完啦。看看你这次能打多少分？难道问题出在注意力不集中？学习结束，我做完啦。唉，这个号算是废了，要不你们重新认个小号吧。嗯，关键时刻还得我出马，你们等着。啊。通讯结束。不美，你真会考啊！他七加三等于十，八加四，十二，十五加十六，三十一，三十一减六，二十五，五加十八加十四，四十一。呃，那个快上课吧，老师教你了。我的小朋友们和家长朋友们，大家好，欢迎来到小杨老师的课堂。老师没两分钟和你互动一次，真不信你是六号。我有个方法，可以让妹妹算得更快。什么方法？假设爸爸在书里藏了二十元，在鞋垫里藏了一百五十元。在纸抽里藏了三十元，所以爸爸一共有多少钱？三百块。嗯，要不你再想想？不用想了，姐姐刚刚说的一共二百块，但漏掉了爸爸藏在娃娃里的一百块，所以一共是三百块。妈妈说罚你在家收拾屋子，不许看电视。不行，我下午还要看比赛。藏钱的时候想什么了？你好好在家收拾，回来我检查。每个月就那么点零花钱，不藏不藏能行吗？行，肯定行。哎，老婆，我从哪开始收拾啊？我觉得爸爸一定会偷偷看电视。没事，我把遥控器带出来。我九零二零呀，谁电视还有遥控器啊？哎，怎么还卡了呢？这网速。我走之前把家里 WiFi 先锁了。干漂亮！咱家四 G 网络本来就没啥信号，他就只能好好干活。哎，来来，给妈妈拍张照。再往这边点，有点意思。哎，先别乱走啊，地还没干呢。可以啊，连柜子都擦了。爸爸，你一直都在家吗？不在家，这活谁干啊？那家里明明有 WiFi， 但你的手机为什么是四 G 在线呢？呃，家里网不太好，我重启了 WiFi， 估计就是那时候吧。爸爸，你差多久了？有一个小时了，这把我累了。累的是保洁阿姨吧？保洁阿姨。爸爸能把边边角角都擦得这么干净，却唯独对这么脏的灯视而不见。而刚好在常规保洁项目中，灯具清洁是不包含在内的，所以爸爸是去给保洁阿姨打扫房间，自己去邻居家冲比赛。等我们回来，先装成自己收拾的样子。我闺女想象力太丰富了，你以后去写小说吧。这只是你的推测啊，有证据吗？对啊，要讲证据。爸爸说。擦了一个手指，也就是手一直在接触，可手指却完全没有起重。这这这是那个，哎，我找了，你看我花钱收拾了屋子，不是？今天刚搜完，竟然。